对，对不起，其实我……你该不会是写给你那个暗恋的人吧？就是你跟我讲过你喜欢他，他不喜欢你的那个，他年纪比你大。嗯，搞了半天，这是一首告白歌曲，那就更不应该放在歌唱节目里面了。为什么？以后你红了话，会被人家扒出来了。想没想过？哦。C。我也不是那么一个不通情理的人，对不对？这首歌可以私底下拿给他看呢、啊。给他看过了啊，他看过了。对啊。那怎么样？他喜欢吗？有没有很感动？不怎么样，不喜欢也不感动，还把我骂了一顿。这么不近人情。对啊。还铁石心肠。太铁石心肠了。哎，算了啦，像这种。没眼光，没品味，不通情理，就不懂得欣赏你的老女人，要来干嘛？拜托你不要给我整些有的没的，好不好？好好认真工作，行不行？哦，你这个，你这个，这个、你给我好好思考一下啊。嗯，好、哦，我我走了。小贵，看到了没有、嗯？这个就是等一下你要比赛的舞台，那边是导师的位置，所以让你习惯一下，千万不要紧张。嗯、而且，这次呢是积分制，像那个吴老师也是一个导师，但是只有他一个人给你高分没有用，要四个导师都给你高分才可以。所以等一下杰带你去后面，跟那些导师打声招呼，让他们留下好印象。哎，嗯，想什么呢你？嗯，没什么。马上要比赛了，不要分心。你这个头脑给我专注点，不要再飘了。走，跟上，跟上，快点 ，Go！ 评委导师，呀，若楠姐，这么巧啊！你也是导师，嗯？怎么没有人告诉我？子豪是全能艺人，以前出过唱片的呀。来一个歌唱比赛做做导师，很奇怪吗？也是故意的。怎么可能是故意的？思达是新人，想要露露脸嘛，很正常。但我们子豪不一样，我们可是节目组求着来的。哎，看若楠姐的口气，好像对子豪当导师不太开心。那这样吧。节目还没有开始录制，现在退赛的话还来得及。你放心，四达是不会退赛的，我们会坚持到最后。不过也请某些人不要耍那种烂手段，毕竟看节目的也不光是他的粉丝，还是有很多明事理的人的。怕玩黑幕啊？那我还真是奇怪了，为什么你们越害怕，我反而越兴奋？姐，我们走吧，别理他们。小薇，我劝你还是带着你姐一起滚吧，别去丢人现眼。我是肯定不会让你晋级的。呦呦呦，怎么着了？又想动手啊？来，我不会动手的，你脏。记住了，只要有我在，你永远没有机会翻身。好怕哦，斯达，你别怕，你是新人，所以你没有办法选择工作，好的坏的你都得上。但其实每一个工作都有可能遇到对手，所以你不可以放弃。如果你放弃的话，你就让那些对手达到目的了。姐，你放心，我不会放弃的，就算淘汰了也没有关系，我会重视这个舞台，全力以赴。那就好
，但是淘汰了还是有关系的独家冠名播出的《明日之星梦想秀》歌手大赛。那么，下面即将登场的是今天的最后一位选手思达，他将给大家带来的是他的原创歌曲《大女人》。有请思达登台。是不是哪里搞错了？为什么会唱起这首歌？比赛最忌讳的就是临时换歌，发挥太不好了。我确定。想让你做我的大女人。以前你没人带，没人管，现在不同了。现在你是我的艺人，所以你从头到尾都归我管。知道跟你签约代表什么吗？代表一份承诺，承诺我会一直支持你，保护你。非常的动人啊！那么下面请我们的四名导师对思达刚刚的演唱来进行点评，并且打分。你知不知道，你选了一首原创歌曲，是非常冒险的行为，但是，你成功的征服了我，也征服了现场所有的观众。乐坛需要你这样冒险的歌手，所以我给你打十分。Uh, your song is very simple, even a little bit of naive, but simple one is the most moving. So I give you ten points too. 每个人都有自己的喜好，我并不觉得刚刚那首歌有打动到我，而且你的技巧和气息有明显的不足，和其他选手比起来并没有突出，所以，我给你五分。
我从你的歌声当中听出了一份情感，虽然你在技巧上还是有些瑕疵，但是你却拥有动人的歌声，我也给你十分。晋级了，我晋级了。好，放我下来，放我下来。我晋级了，姐，你有没有看到？刚刚我在台上面，嗯，虽然好紧张，但我满脑子想的都是你。我眼睛里是你，麦克风是你，架子是你，全都是你。我看的所有观众都是你。斯达，啊，我是经纪人，你是艺人，有时候分寸要拿捏好，很多人在看，他们在看。嗯，我太开心了，得意忘形了。这才半决赛，就得意忘形了。后面还有很长的路要走。这已经进入半决赛了。嗯，终于进入半决赛了。我要去一下洗手间。等我回来的时候，我希望你已经冷静下来了啊。哦，嗯，姐，我没有被淘汰哦。Yes。想让你做我的大女人。季总，设计稿还没定下来呢。这桌子太脏了，这个脏吗？我没办法集中精力了。我今天刚擦过，你不你不用管了，你换你的，一会儿我来处理啊。这笔不好用，没办法集中精力改稿，还影响我创作思维。季总，这个问题你已经找出来过了，来，我呢都给你准备好了啊，随便挑，随便用。准备的这么齐全？嗯。这纸，季总，我求你不要再找借口了，好不好？设计稿都已经交上来了，你看哪个都不满意，可是你又不改。之前你嫌工作量不够，大家为了配合你，把生产周期压缩到了一个月。上一批的设计稿已经投入生产了，可是这一批的设计稿搁在这儿半个月了还没有结果，季总，你就是在找理由。我承认，我是在找借口，没灵感了。什么？季总，你你说什么？你没有灵感了？这这怎么行啊？你是意识上的灵魂，你没有灵感了，就等于母鸡不下蛋了，奶牛不产奶了。相当于能不能安静点儿？季总，我觉得你啊，别在这儿憋着了，要不我陪你出去溜达溜达，透透气儿。好，你陪我去个地方，哪儿都行。季总，这大晚上吃麻辣火锅，你的口味也太重了吧！闭嘴，吃你的。哎。